Y otro balón al área, mira la posición que toma Adriel Madrid Martínez también. Bueno. Rechaza muy bien el equipo de Municipal Imeño que gira la pelota. ¿Quién a nadie? Recupera bien el jugador del Olimpia, pero sale muy bien a la marca Valladares haciéndole presión y la pelota se va al saque de banda que lo hace efectivo. Moviendo la pelota el equipo de Municipal Imeño, toca muy bien a Mayen con la número 5, dándole salida al equipo Santa Rosa Lima, trata de abrir en el 1-2, lo intercepta la pelota que viene de largo, se quita la marca de 1, el disparo, que se va desviado de la portería defendida por el equipo de Olimpia. La pelota, el primer anuncio del equipo de Municipal Limeño. Podemos observar ahí, pues, una jugada bastante extraordinaria. Donde el equipo San Para ver qué se trae en esta, en esta bonita a, a eh, oportunidad no? que van a tener. Esperamos a ver cómo nos, nos, nos defendemos. Allá vemos a Abel no eh, Martínez pues, prácticamente poniendo una barrera de tres sombras. Vamos a ver, a ver, se va a agregar Mayen también por ahí. Cuatro. Vamos a ver. Eh, falta en esta cancha pues como son de cancha de fútbol americano sabemos que la área es la de color negra que está ahí por el número cero esa es la línea de la área prácticamente ya está marcado en el medio círculo vamos a ver que viene Olimpia va a intentar buscar el primer palo y se viene eh, pasa el ergo, lar, de largo la portería el y vemos jugador la... Graviel Araujo que probaba la portería y bueno ahí está eh... la repetición Chepe le buscaba el ángulo superior izquierdo prácticamente a Adriel Martínez y al final pues Adriel le va a también en sus páginas, ¿verdad? Para que también lleven el colorido, porque de eso se trata. Limeños somos todos, señores, y aquí no gana Cuando la página de uno, se viene. Quedó espectacular en la salida, ahogando la opción bueno, de gol se... del equipo del Olimpia. Cuando aparecía, le quería hacer lo ya llamado sombrerito, el portero sale a Chepe, qué manera de achicar de Adriel. Mira cómo ha salido, con qué disposición le levanta los brazos, se hizo gigante. Y en esa jugada de repetición parecía que se venía el primero el Olimpia, pero Adriel Martínez le dice que no. Y, y al final el... demuestra y ahoga el grito del gol del Olimpia. Así que se viene nuevamente la reanudación de la Olimpia. Olimpia que fue fundada el 12 de junio de 1912, uno de los históricos pues, de Honduras que prácticamente no se juega todos los días contra un grande de Honduras, eh, multicampeón y es el campeón actual. Municipal Imeño, pues sabemos que fue fundado en el 49 también, importantísimo este año, cumplimos 75 años cuando se viene el Olimpia, hay peligro en el área, pero ahora sí, de buena manera la defensa, prácticamente la saca de cabeza, pero había falta y el árbitro pues la sanciona y eso pues nos permite poner un poquito de pausa y a los 31 minutos mantener el cero en nuestra portería. Bueno, vamos a ver, ojalá no se vea sorprendido el municipio. Prácticamente vemos que Olimpia llega con dos, cuatro, seis, ocho elementos casi que manda al área. Limeño de igual manera pues se viene casi todo el equipo a defenderla. A los 57 minutos casi ya de este segundo tiempo se viene otro balón aéreo, otro balón al área. Mira la posición que toma Adriel Madrid Martínez también. Bueno. <risa> Mira, creo que Qué los... Excelente gol, se duermen en la marca esta ocasión. Los jugadores del Municipal Imeño entra solo de cabeza, jugador del equipo hondureño. En el caso ya vamos a ver que este número de jugador para decirles quién es el anotador del primero aquí en la ciudad espacial de Houston, se pone a ganar el equipo hondureño competitivo como lo es el Olimpia, una alianza pues que pues campeón nacional nos volvió en una final dolorosamente. Bueno y se viene Chepe, el árbitro ha pedido el balón, se viene y dice que se terminan los 90 minutos. Bueno, finalizan los 90 minutos del tiempo reglamentario, Municipal y Medio cae un gol por cero ante los Leones del Olimpia, eh, el agradecerle a todos ellos y pues que estuvieron pendientes de...